Mirëmbër ma të gjithë, ju përshëndisim nga studio programi Doktori në Familje në ekranin e të vështatës. Êshtë gjithmonë kënaj si ti e me ju dhe të ndajmë këshila për problemet shëndetsore që në shqetsojnë. Sot me mjekin specialistit uftuar, do të flasim për metodat e diagnostikimi dhe analizat preventive ose për andaluese të tumoreve malinje. Diagnostikimi i herë shumë i kancerit dhe zbulimi prezencës e qelizave kancerogene para shfaqjes e sëmundjes ofron dhe shpresat më të mdha për një rezultat sa më pozitiv për pacientin, ndaj për të folur për këto analiza preventive, si dhe metodot e diagnostikimi të tumoreve malinje, tëftuar në studio kam doktoresh Esmeralda Sera, mjeke onkologi në Spitalin Amerikan nëmër një në Tiran. Doktoresh Esmeralda ka kryer një pjesë të studimeve universitare në Athin, si dhe ka kryer specializimin për gjash vitesh si mjeke onkologi patologi në Spitalit Universitare të Athinës dhe Janinës, ku ka punuar për rreth 10 vitesh. Sot është në Tiran, së bashku me ne. Doktore Shesmeralda, mirë se vini në studion tonë. Mirë se vini gjeta. Sot të të flasim për një temë që bashkë pak sa delikate, shumë e redhimshme, ju keni një profesion që keni pacient të cilët vuajnë nga këto së mundi që shpesheri janë terminale. Si mund një opti diagnostikoni, cilë të janë ato examinime që përdojnë për diagnostikim? Në fakt është ashtu si që thatë juve, por me thënë do të doje të heqja pak atë fjallën terminale, sepse ta është më, kjo së mundi është bërë një së mundi që së njënë gjithmonë të akthejmë një së mundi kronike, unë e kam thënë gjithmonë, edhe në fakt po këthehet në një së mundi kronike. Tani, përsa e përket diagnostikimit të sëmundjes, ajo varet, sepse, si që dim, kanceri kap, ose të moret malinje, kap një shumë organet të organizmit, dhe duke ishën në tilë, edhe diagnostikimi dhe metodat e diagnostikimit janë të ndryshme në varësi pra të organet që sëmundja prek. Po, të cilë dhe në ato examinime që ju përdarni për diagnostikim? Po, në praktikën e përgjishme, në të përdiqme, do me thënë dhe më shumë, në basë të pacientve që na vinë, përdorim për shumë për femra që vojnë e kancer i gjoksit, përdorim, se se diagnostikimin dajet në diagnostikim parandalus dhe diagnostikus. Ju vethoni të këto femra që kemi diagnostikuar, është pëtja ju e... Po, atër që si diagnostikoni. Si diagnostikoni. Po. Atër e rrathë par të këto femra, po marim dhe kancer i më të shpesh të këto femra të shkë kancer i gjerit, atër e rrë shumit se femrave na vinë me një mas në gjoks, dhe që aty pas taj ne fillojmë dhe bëjmë examinimet për kace dhe të domos doshme, duke filluar që nga ekua, pas taj mamografia, dhe fundit fare që i vendos diagnozën, për fundim tare është biopsia e gjirit në këtë rast, e cila në nëndzirë edhe diagnozën për fundimtare të sëmundjes apo të lojë të kancer që ka kjo femë. Ndë shta dhe të stadit të zhvillimit të ti. Të stadit të zhvillimit të ti, vazhdojë më vonë me diagnostikimet të tjera, si që është skaneri, që të shikojmë në që ose këto që Liza në kanë niku nga gjoksi, për shumë dhe janë për hapur diku metastaza. Qëfar është pet skaner dhe si ti skaneri? Pet skaner dhe CT skaner janë të duja metode që ne i përdorim në praktikën e përdiqme për diagnostikimin më tepër të metastazave të këta pacient dhe në dimoj një ashtë mase në stadifikimin e sëmundi së kancerit. Të duja janë metoda i mazherike që përdoren mjaft të gjërë në onkologi dhe që në dimoj një mjaft. Cile ashtë me i merë nga këtë dy metoda? Të duja të janë metoda të zbatushme në praktikën e përdiqme dhe janë në varësi të asaj që ne të duham të shohim dhe ose të asaj që ne të duham të diagnostikojmë. Pra, në sa rase mund të përdorim CT skanerin dhe në rase të tjera, pet CT skanerin, kur të duham që të shohim diska tjetër apo që të shohim më tepër, të marim më të dhëna nga sëmundja baze pacientit. Por rezonansa magnetika, ndimon në përsektim në diagnosës? Natyrisht ndikone dhe rezonanza magnetike, shumë në përcaktim në diagnozës, dhe sidomos të kancer ginekologik, ajo ndikone dhe ndimon një ashtë mase, rezonanza magnetike. Dhe e përdorim natyrisht në praktik në përdiqme mjaftusha. Po në përmjet analizave të gjakot, si arë një të zbuloni pranjën e tumoreve me linja? Në përmjet analizave të gjakot, më te për në praktikën e përdiqme, përdore në ato që ne i quajnë markusit tumoral dhe që janë një grupi veçant analiza që bëjnë në bastë organeve që 
që ne duam të kërkojmë apo të diagnostikojmë. Në këti doni të përmënd... Po, bisha të përmënd të marrë me radhë këto markus të moral. Në praktikën e përdiqme, më të për... E fillon me kancerin e gjirit dhe gjinekologjikon? Me kancerin e gjirit përdojët shumë gjërë, markusit të moral që është CA 15-3 dhe markusit tjetër që është CA. Përsa i përket kancer i to vareve, në praktikë një përdiqë me përdorim shumë CA 125, që themi neve, dhe për kancerin gastrointestinal përdorim gjërë CA 99 dhe CEA. Kur vlerat e këture që ju bërmëndët dalin të larta, ju mund të vendosë në diagnozën që keni të bërë me një mas të morale në të tila raste? Kancer e që nësë mund e me aftë komplekse dhe asë njëherë nuk varet nga rezultat i analizave laboratorike vetëm. Pra është një është që mund e komplekse që pacienti shikojt në kompleks, pra shikojt klinika e ti, shikojt në analizat laboratorike dhe imagerike. është një së mund e që asë njëherë nuk vendose diagnoza vetëm nga një... Dhe me thëmë plotësën një ratë tjetërë, nëse shpesh kjo të anë që në njështë e pesa mund të dali lartë dhe në rastën e kisteve të vareve që ndështë kisteve qokolat, ne kemi folur në shumë programe dhe kemi mësuar diçka ata një. Pa tjetër, po. Kështu që në dhe gjitha gratë nuk duhet të trëmben në rastin e një kur në një analiz gjako në delë të qëndiste pesa do me thënë e lartë, sepse duhet të tjera gjëra të cilat e plotsojnë në klinikën për të të në diagnozën. Pa tjetër. Po, kjo ishte përsa i përkret kancer gjinekologik dhe të gjoksit. Mund të vazhdojmë me të tjera si që thash, dhe kanceri të moret malinje, sepse janë për gastrointestinali, do me thënë që përshin pankreasin, zorën e trash apo stomakur, përdorim më gjërësisht ca 99 dhe cea. Por si që thash, gjitha këtë të kombinuara në një kompleks të dhënash përsa i përket daljes për fundimtare në diagnozë. Po për kancerin e mushkres? Jo, nuk ka. Akoma, markus të moral. Nuk ka markus të moral që e përcaktojnë, ta mamë, do me thënë, nuk kemi ndo një shumë specifik. Po për të morat e trurit? Asë për ato, nuk mund të examinojmë do të me me analizat e gjakut, nuk përdoren dhe aqë gjërë, ose të pakrën për momentin, nuk kemi dhe shka më specifike për të të dyja, i mazherien në dimon më shumë. Pra ndaj ndoshta janë dhe patologi të cilat kapen edhe vonë, pasi fillojnë të të japin shënja, të jo dhimet e fortat kokës, ndoshta ose problemet të tjera të frimarjes, përsa i përket më shkrive. Në përgjithsi, kanë cërshin së mundi që kape gjithmonë vonë, sepse organizmi i jepë shënjat, por neve gjithmonë në regljizojmë, edhe kuptojë që duke vajtur të kë mjeku, atëhere në momentin që zbulojt, Fatë kje si shën shumicën e rastëve janë stadet avancuara. Doktor Isha, cilët janë disa nga analizat preventive që përdorën sot në onkologi? Disa nga, në fakt ka godja analiza preventive që përdorën dhe duke pasur parasysh që edhe mosha e njerëzve që vuajnë nga kjo së mundi ose të preku nga kjo së mundi sa vjene dhe ullet, pra kemi grup mosha që janë 20-30 apo 20 të cilat sa vjene poshtojnë këto grup mosha dhe poshojmë që dhe këto grup mosha para kjesin të njëta loje të more shmaj linje që para kjesin mosha të janë bi 65 vjeqë Po, kemi dëgjua raste, se të gjithë më flasim për kancerin e kolonit, ose të zorës të trash, që ju rekomendoni që mbashë të moshës 25 vjeqë të kryet një kolonoskopi, por ka raste dhe në moshën 25 vjeqë që janë kapur me kancer të kolonit? Ka raste që dhe në moshën 25 janë kapur, ka raste dhe në moshën më të re janë kapur, por në këtë rast futen faktorët të genetik, futen disa loj së mundje është janë së mundje genetike të trashëkuara, futen disa loj e të ndryshme së mundje që mund të ketë zora, si koliti ulcerativ që kemi për shumë, ose polipet e zorës, që natyrisht të pacientët që diagnostikohen shpejt dhe që kanë historik të tilë, ose dryshime genetike familjare, kuptojt që të fillojnë diagnostikimet... Janë të predispozuar. Dhe të fillojnë diagnostikimet më shpesh, naturisht. Ndërsa duke qënë se dhe kancer i kolonit është si shtat juve ose kancer i zorës të trash, sa vjen dhe po prek mosha më të reja, atëhere ekzaminimet preventive, 
si që shkolonoskopia, mm-hmm. zbitën nga mosha 50 vjeç, që ishte më para, kanë kaluar në moshën 25 vjeç. Mm-hmm. Pra duhet që të fillojnë në 25 vjeç kolonoskopin e parë. Pra, si analiz preventive në rastin e kancerit të kolonit, ishte kolonoskopia. Mund në ime një merat të në e thoni? Po, e, po i marë, pra, për kolonin e, e, sa po e përmënda, ti me thënë më shpesh në praktikën e përdiqme që vazhimisht neve dalim në për, se bëjmë fushata sensibilizimi, është edhe mm-hmm. kancer i gjokësi që pa. tashmë të gjitha femrat janë mjaftë të sensibilizuara dhe që kuptohet edhe këtu lua në rol mjaftë të madhe dhe gjenit etika, me thënë trashgjimia mm-hmm. për mënyrën se si këto femra do të kryen parandalimin e sëmundjes. Kur do të filloj të kryen një mamografi për e të parë një femër? Një mam- mamografi... Pa pasur probleme, në kushtë normale? Pra, në kushtë normale, me thënë mm-hmm. pra, flasim gjithmonë nga këto të dhenat të paracitur ako të e fundit në për këto të, 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 në onkologi, është caktuar grup mosha 20 me 24 vjeqesh, në qëse nuk ka asë një faktor e ziku, mm-hmm. është caktuar i zhlën femrës apo gruas në dorë, në qëse do të bëja po jo mamografi gjatë kësaj kohë. Mm-hmm. Ndërsa ambi moshën 25 vjeq, fillon normalisht njën vit apo njën dy vjet në varësit të, të situatës i do kemi. Kjo është një examinim për femat që nuk kanë, me thënë, pa. faktor e ziku, apo diçka që duen djekur më dinamik. Po për tumorin e qafës së mitrës? Për tumorin e qafës së mitrës është examinimi që dhjet dhe ka shumë kohë që ka dalë, që është testi pap, mm-hmm. edhe këtu, në, firim, në zakonisht femra duhet të afilojnë, si do mos në moshën 20-21 vjeqare, duhet të afilojnë, mm-hmm edhe këto femra në bas të rezikut që shfaqin apo të, të, të rezikut që kam pra për të shfaqur kancer në qafës e mitrës, e bëjnë testin pap një në vit, apo një në dy vjet, apo një në tre vjet më vonë, mm-hmm. me kalimin e kohës. Sot ka dhe masa mbrojtse, përsa i përket këti lë kancer, është një vaksina? Pe, Sot ka dhe masa mbrojtse, është dhe vaksina kunder HPV-s, mm-hmm. apo Huma Papilloma Virus, që mm-hmm. shka këton kancerin në qafës e mitrës, Kjo është një dhe vaksine që është bërë ka vite që praktikohet edhe që po praktikohet akoma edhe sot me sukses, dhe tani, të këto femra, por nuk do të thotë që një femër që është e vaksinuar, pra që ka bërë vaksin, nuk do të thotë që të pushoj së bëri testin pap. Pra ajo wow. duhet të vazhdoj të kryi testin pap, pa varsisht... Ndo sa duhet bërë dhe ri vaksinime pas taj, me doza të sektuar. Uh, Për momentin bet doza, një do, mm-hmm. bet bet doza dhe pas taj femra është në, 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 në ndjekje vazhjemi si qdo femër tjetër, por pas atyre që kemi parë e kare të shmëri më të ullët për të preku nga kancer i qafës e mitës ka një femër tjetër që ndoshta nuk është e vaksinuar. Po për organet të tjera kemi të preku nga kancer i ka analiza preventive? Analiza preventive më te për prasë që thashe në ataj që kam probleme të ditura, për shumë, mm-hmm. si me pulmonet, me mushkrit, po të kenë probleme të ditura, si mm-hmm. që janë për shumë, spok, që themi, me thënë fute në një ndjekje preventive në bastë të patologjive egzistuse i që kanë. Pra nuk ka për shumë analiza që janë tjenë specifike. Ndër presin bisitën për pak qanës të publicitet në andiqni. Jemi këthër sërish në studio, në pjesën e dy të programi doktori në familje në ekranin e të vështatës. Me mua së dëftuar është doktor eshte Smeralda Sera, mjeke onkologe, së bashku po flansin për metodat e diagnostikimit dhe analizat preventive të tumoreve malinje. Në pjesën e partë të programi të reguam cilat janë metodat që përdorën për diagnostikimin e tumoreve malinje, qëfar është PET scanner dhe CT scanner, sa efikans është rezonanca magnetike për diagnostikim si diagnostikohen tumoret malinje në përmjet analizave të gjakut, gjithashtu përmëndën disa analiza të cilat janë preventive, vazhdojnë bisedën me doktor e Shesmeraldën. Doktor e Shesha, bitemi të kancer i gjirit, të këfemrat. Pasi një femër e ka kaluar së mundjen, po themi, dhe më thënë së mundje është kryar në një së mundje kronike, ashtu si që ju dëshironi që të kalojnë këto së mundje, cilat janë ato kontrolet që ajo du të kryej dhe kur ju thoni që situata po përsëritet? Prap edhe të rikontroli që futen apo follow-up, si që themi neve, prap edhe këtu është në varësit të stadit të smundjes, mm-hmm. si dhe terapia që bëjmë edhe follow-up ishtë në varësit të stadit të smundjes, sepse 
ka stadi që duan një, një ndjekje më, të, më, më agresive në thonjësa, se sa mund të dojë një stat filestari së mundjes. Në përgjithsi, te femrat fillojmë një ndjekje për dy vjeçarin e par, tre, gjithdo tre muaj, gjithdo gjash muaj, varet, se si ato femra kanë zhvillimin e së mundjes, dhe pas taj kalojmë ndoshtan pas vitit të të, apo të tret, gjithdo vit examinimet që i kërkojnë femrës, por naturisht në bazë të së mundjes që ajo ka, pra në bazë të stadit që ajo ka. Pra, në qësë një femër është në stadi një përshëm, ose në stadi shumë filestare, no, atër në stadi par, mm-hmm. nuk është nevojshme që atë paracitet për examinime, por uh, neve i gjithmoni porosisin dhe ato e din se, se cilat janë shënjat e alarmit, dhe gjithmon femrat paraciten ku kanë shënjat e alarmi që diçka ndryshe nga, nga, nga për diçmëri e tyre vin të paraciten për examinime. Mm-hmm. Pas ta janë femrat që fillojnë nga stadi 2-3-4, që fillojnë që nga 8 laboratori këtë thjeshta, dherë të skaneri apo dherë të shintigrafia kockore, në afat kohor të përcaktuar nga stadi i së mundi si kanë, si që thashe pak më para. Po në rastet se një, në rastet kur një femër e re, është duke bërë kimioterapi për një tumor malin që ajo në bartë, dhe nuk ka fëmi, është normale që të bëhet nën një ditë. A ka mundësira që një femër në bas një kimioterapia të mund të bëhet nën? Pa tjetër, nuk mund të hiqet e drejta një femëra apo një, një gruaje që të bëhet nën dhe kjo mundësi eksistor dhe prap na vin këto lajmet e mira që ne duam të digjojnë vazhdimisht së fundmi që po një femër mund të bëhet nën bas kryrje së kimioterapive në një fat kohor dy vjeçar bas kryrje së kimioterapi së fundit. Ajo mund të bëhet pra nën dhe të gjitha femrat uh, mund të bëhet nëna dhe besoj që kytë cikli jetës regon që dhe kjo diagnoz nuk është fundi ha. por jetëa vazhdon gjithësësi dhe më thënë kështu që këto lajmet që na vinë e gjithmonë më të mira. Pra mas dy vitesh mund të tentojnë për një shtatë zani pa tjetër. dhe fetusit nuk do ketë probleme nuk do ketë probleme nuk do ketë jo nuk do ketë Po, dhe rritë anin e u përçëndrua më shumë të femrat, sepse dhe kanë dhe shumë probleme, por këtu kemi dhe me shkojt kanë njësër problemesh. Cilat janë ato analiza preventive që du të bëjmë mashku, që është nga cilat së mundit të mërat është më riskuar aji? Përveç e i thamë për kolorektalin, që e përmëndëm pa. një analiza të, të përbashkëta, përmëndëm dhe qëfar duhet bërë në rase kemi së mundi nga mushkrit apo nga organet e tjera. Sëpse dhe mushkrit më, më e pra për kancer ishte burat, të meshku. ndështë të duan pyrja, ndikon shumë. Ndikon, por e të femrat mm-hmm. e shumë i përhapur, por duhet thënë dhe nuk duhet harruar që dhe meshku i të vuen me kancer i gjirit, mm-hmm. në doshta në një sasi një përqindje shumë të vogël, rrëth një me 5%, por edhe ata vuajnë, dhe janë gjithashtu shumë të prekur edhe nga kanceri testikulit, që sa vjen dhe në praktikën timë të përdiqme, shikon që gjithmon preken dhe karakteristika e këtiloj, kësaloj, këtiloj maliniteti e se preken mosha të reja, mosha shumë të reja, rral preken mosha të më dhanë më bigja zhjet, pra janë të gjithë të rinjë, mosha të 20-30 apo 20-10. Me që examinime shi i dalon ju këto raste? Në përgjithsi, nuk ka në një examinim preventiv, por vin vetë meshkujt dhe thon mm-hmm. uh, diçka që aty nuk ka përqyër ose që diçka në përgjithsi preki një mas të fort mm-hmm. dhe ata dhe në këtë mënyrë dretojnë të neve dhe fillojnë në examinimet në bas të protokollit që kam për kancer në testikulit. Dhe kështu, dhe 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 për kancer në prostatës dhe kjo është specifike për të këmeshkujt? Pa tjetë dhe kjo është e meshkujt, atje duhet të kemi parasysh janë mosha më të mëdha, janë doshta në mm-hmm. bi 25 apo 50 vjeq, që dhe këtu përveç faktorve që mund të kemi predispozus, duhet që edhe gjatë kontrolve rutinë të tyre të bëjnë edhe pësa anë që, që themi neve. Mm-hmm. Që është një test që kryet në përmjet analizës e gjakut, do më thënë është mjaft i thjesht, as pak i dhimshëm, po. po që të shpëton jetën. Gjithmonë. Njerë, se shpesh duhet të kryet pësaja? Me thënë, të një mashkull normal që nuk ka faktor predispozus, si do mos mi të pezjeta, me ndoj se të pakton një herë në dy vjetë, është mishë të kryet, nuk ka ndoj një problem, apo një në tre vjetë, do me thënë, nuk është një examinim që është i dhimshëm, apo invaziv, është jeshtë analiz gjaku. Do kërësha, ku që ndronë vlera e kryrës analizave preventive? 
qëndron, vlera e analiza e preventive, qëndron sepse sa më shpejt që të kapet së mundja, ashtë më mirë, është e curia dhe ashtë më më madhe apo më mirë. Me një të shtrajtimi. Edhe prognoza. Edhe prognoza. E curia e së mundja, së do me të thënë si përfundim, arini të këthenja të në një së mundja kronike. Do doja të najpë një disa këshila për gjithë të leshikuese që përna ndjekin, qëfar duhet të kenë kujdes në jetën e tyre të përdiqme? Duhet të përmënd edhe një herë, që, si që thash, që kanë që është një së mundje kronike, nuk duhet të mendojmë që një pacient që vua nga kanceri është i dënuar tashmë me në thonjë sa me vdekje, por duhet të kemi kujdes, gjithashtu, që të jemi sa më të shëndeqëm, jetë në shëndeqme, ushimin e shëndeqëm, obezitetin të më njanojmë, pirin e duhanit, alkoholin, apo shumë faktor tjetë që i përmën një vazhimisht. Kur themi jetë të shëndeqme, e kuptoj që është ushqyërje shëndeqme dhe aktivitet fizikë, përsa e përket ushqyërjes, sepse shpesh me ndoj se një nga faktorët e shfaqës së së mundive tumorale mund të jenë dhe ushqimet hormonale, ose ndotja e mjedisit ku jetojmë të industrializuar, si të mos, cila është aji ushqim që ne quem të shëndeqëm për pjesën të morale, flasë gjithmonë? Për pjesën të morale gjithmonë, ushqimet e shëndeqëm janë të gjitha ushqimet që ju në kategorikën nësi që kemi përmëndur, janë frutat, perimet dhe të më njanojmë sa më shumë ushqimet të konservuara dhe mishin e kuqë, sa si të më dha të mishit të kuqë, Kur themi sa si të më dha, do më të nësa du të përdore mishin e kuqë? Mishin e kuqë në normalitet, e përshëmë nuk mund të hamë për ditë një kile. Me thënë nësa si normale, një ose dy herë një javë. Një dy herë një javë. Që të mund të bëjmë të kemi një përbëritet më të ullët. Dë këtër shatë të falenderoj që i shërë se të me ne, krenësi që shimë së bashku. Falenderoj. Të ndërruar të lishikues, shpresoj të kemi ardhë në ndime informacionin e dhenë, bashkë do të takojmë i gjithë do të marrë dhe të jinte në orën një zetë, dhe rja tërë mirë u pafshim.